ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் இசிஇ ப்ரிப்ரேஷன் இசிஇ ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஒரு ஹாப்பியஸ்ட்டு நியூஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் நோட்டிஃபிகேஷன் ஷேர் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதுலேருந்து நிறைய டவுட் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அப்போ அவங்க கிட்டே நான் சொன்ன விஷயம் வந்து அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நான் செப்பரேட்டாக உங்களோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுற விதமாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எல்லா டவுட்டுமே நான் இந்த வீடியோவில் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் அதர் தான் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் அப்படின்னாலுமே என்கிட்ட நீங்கள் பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா நம்மளோட வாட்டர் சப்ளை அதாவது மெட்ரோ வாட்டர் சப்ளை தென் அதுக்கப்புறம் முன்சிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் எழுதலாம் அப்படின்னா சிவிலு மெக்கு தென் எலக்ட்ரிக்கல் ஓகேங்களா ஸோ மெயின் டவுட்டே என்ன அப்படின்னா ஈஸி எலிஜிபிளா மேம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு எலிஜிபிளாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா ஸோ ஈஸி எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் ஆனால் என்ன சிலபஸ் எப்படி படிக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை வேக்கன்சி இது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலாக இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு அது உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தென் வாட்டர் சப்ளை தென் மெட்ரோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டும் கம்பைன் பண்ணி நமக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க ஸோ பல்கான வேக்கன்சி எலக்ட்ரிக்கலுக்கு மட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்டிகுலராக செவன்ட்டி வேக்கன்சி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஓகே தென் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி அதாவது எந்தெந்த பிளேஸில் எத்தனை வேக்கன்சி தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட கேட்டகரி வைஸ் வந்து எத்தனை வேக்கன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ லாஸ்ட் டேட் நமக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து எவ்வளோ அதாவது டுவெல்த்து தேர்டு மார்ச் மந்த்து டுவெல்த்து வரைக்கும் நம்ம வந்து எனது அப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு டேட் கொடுத்துருக்காங்க பட் அந்த அளவுக்கு போக வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் முன்னாடியே வந்து அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது நம்மளோட எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இப்போ எழுதின டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் தான் ஸோ அப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஜாக் பேட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம நீங்கள் இதுக்காக புதுசாலாம் வந்து எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம் ஆல்ரெடி வந்து தமிழ் ஜிஎஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ ஈஸி கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு அஞ்சு யூனிட் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் நமக்கு என்ன நிறைய டைம் இருக்குது ஜூன் மந்த்து தான் நமக்கு எக்ஸாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம வந்து நல்லாவே ரிலாக்ஸ்டாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் கண்டக்ட் பண்ணுறது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருங்கம்மா ஓகேங்களா ஏன் இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ எக்ஸாம் பேட்டர்ங்கிறது வேறு பட் இப்போ அவங்க டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்ம லாஸ்ட்டு ஏஇ சிலபஸ்லேயே நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா தியரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு டெஸ்ட் பேட்ச்சுமே வந்து நம்ம தியரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் தான் நிறைய எடுத்திருந்தோம் டெஸ்ட் பேட்ச் அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நான் சொன்ன விஷயமே அதுதான் மேக்ஸிமம் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து தியரி கேட்பாங்க <laughs> ஓகேங்களா டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஈஸியாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு விஷயம் இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியருக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னா இதில் டிப்ளோ டிப்ளமோ கேண்டிடேட்டும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட் அவங்களுக்கான வீடியோ நான் இது கிடையாதுமா ஏன் அப்படின்னா என்னோடய ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டு எல்லாமே வந்து இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்டுக்கு தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் டிப்ளமோ கேண்டிடேட் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க அவங்களோட வீடியோ கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் இப்போ போட்டுட்ருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸாம் வந்து நமக்கு அதாவது இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்
ஓகே டிப்ளமோ கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸ் டேவே வந்து எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சப்ஜெக்ட் பேப்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஆஃப்டர்நூன் போ எழுத போகிற எக்ஸாமுக்கு வேணால் தமிழுக்கு வந்து ஃபுல்லாக தமிழும் தென் ஜிஎஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் வித் இங்கிலீஷில் இருக்கும் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதுவோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு சப்ஜெக்ட் கொஷின்ஸாக இருக்குது அதாவது சப்ஜெக்ட் பேப்பராக இருக்குங்கிற பட்சத்துக்கு 200 questions, ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐக்கு எழுதியிருக்கிறீங்களா அதே மாதிரி த்ரீ ஹவர்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு மார்னிங் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு தமிழும் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு ஜிஎஸ்ஸு அந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆப்டிடியூடும் ரிமைனிங் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஜிகேவும் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆ நெக்ஸ்ட்டு ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஸோ அந்த ஏஜ் பற்றி நீங்கள் க கன்சிடரே பண்ண வேண்டாம் யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆ ஸோ அப்போ நமக்கான வேக்கன்சி வந்து யார் ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் சப்ளை தான் அப்ளை ஐ மீன் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இசி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் பி முடித்து பிஇசியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக எலிஜிபிள் ஸோ அந்த செவன்ட்டி வேக்கன்சியில் நம்மளும் வருவோம் யார் இசியும் வருவோம் ட்ரிபிள் இயும் வருவாங்க ஓகேங்களா பட் என்ன ஒரு டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரிபிள் இ சிலபஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட சிலபஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ ட்ரிபிள் இ சிலபஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக்கல்க்கான வேக்கன்சி வந்து செவன்ட்டி வேக்கன்சின்னு கொடுத்துருக்காங்களம்மா அதில் வந்து நீங்கள் பிஇ இசி ஆனாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பிஇ ட்ரிபிள் இயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பட் நீங்கள் எந்த சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ ட்ரிபிள் இ சிலபஸ் தான் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அது என்ன கோட் அப்படின்னா ஒன் ஆர் த்ரீன்னு இருக்குது பாருங்கள் இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒன் ஆர் த்ரீ ஸோ இந்த கோடில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸை வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அந்த சிலபஸ் பற்றியும் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ம் இது தாம்மா சிலபஸ் இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா இதில் டிப்ளமோவும் இருக்குது இன்ஜினியரிங்கும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க நீங்கள் எதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத அவங்களே சூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் டேட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிலபஸை கையில் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன் ஆர் த்ரீ அப்படிங்கிற கோடு இருக்கக்கூடிய சிலபஸை கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ராப்ளமே இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ ட்ரிபிளுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் அதே மெத்தடில் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போக வேண்டியதான் பட் இசிக்கு என்ன டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னா இசி எலிஜிபிள்னு கொடுத்தாலுமே கூட அவங்க வந்து ட்ரிபிள் இ சிலபஸை தான் வந்து நம்ம எழுதுகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறதுனால ஸோ இங்கே என்ன டிஃபிகல்ட்டி நம்ம ஈஸி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றும் இல்லை சர்க்கியூட் தியரியோட போர்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே சர்க்கியூட் தியரியோட போர்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது இஎம்எஃப் ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே நீங்கள் என்ன படிச்சிருப்பீங்க இசி ஆஸ்பிரண்ட் வந்து இஎம்எஃப்பும் கவர் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ இது நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்என்டை அதாவது மெஷர்மெண்ட் அண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆக்சுவலாக இந்த பேப்பருமே நம்ம படித்து தான் வந்திருப்போம் ஃபஸ்ட் இயரில் இந்த பேப்பர் படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா அதனால் நம்ம படிக்காததோ தெரியாததோ இதில் இல்லை ஸோ அதனால் ஈஸி வந்து தாராளமாக வந்து படித்து கிளியர் பண்ணலாம் சும்மா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற தாட்லாம் தூக்கி போடுங்க ஏன்னா வேக்கன்சி அதிக வேக்கன்சி இருக்கிறதுனால இது ஒரு இது நமக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இயரே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வேக்கன்சி இப்போ நீங்கள் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தாராளமாக தெரியும் டு கம்பேர் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் அதுவும் டு கம்பேர் எலக்ட்
ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நிறைய வேக்கன்சி இந்த இயரில் இருக்கிறதுங்கிறதுனால நீங்கள் எல் ஜஸ்ட் உங்களோட ஒர்க்கு வந்து என்ன உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஃபுல் போர்ஷன்ஸையும் முடிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்போ எக்ஸாம் வருதோ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த த்ரீ மந்த் கேப் இருக்குது ஸோ அந்த த்ரீ மந்த் கேப்பில் வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி எழுதுறதுக்கு இது ரொம்பவே வந்து ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே என்னது போர்ஷன்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் தியரி ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஏக்குமே படிச்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா இஎம்எஃபும் படிச்சிருப்பீங்க தென் அதுக்கு அடுத்தது எம்என்ஐ அப்படிங்கிறது நியூவாலாம் கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி அதை ஃபஸ்ட் இயரில் படிச்சிருப்போம் ஸோ அதனால் அந்த பேப்பரும் வந்து எனது உங்களுக்கு பெரிய டிஃபிகல்ட்டான பேப்பர்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுவுமே வந்து எனது நம்ம ஏஇயில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பர்டிகுலராக இசிஇ பேப்பருங்கிறத மட்டும் இந்த ஒன் ஆர் த்ரீ சிலபஸில் இசிஇ பேப்பர் மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டுங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்க்கியூட் தியரி தென் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இஎம்எஃப் தென் தேர்ட் ஒன் வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் வந்து அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸு ஐயோ என்னடா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இங்கே கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கஷ்டமோ அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு சிலபஸ் தான் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க இன்னொன்னே இதெல்லாம் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட நமக்கு தியரிட்டிக்கல் அப்படிங்கிறதுனால கொ மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் வந்து தியரிட்டிக்கல் பேஸ்டாக தான் இருக்கும் பட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்படி கிடை இருக்காது ஓகேங்களா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தியரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கும் தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆ டிஜிட்டல் ப்ராசஸர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஓகேங்களா நீங்கள் ப்ராசஸருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் இந்த மூணு இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா தென் உங்களுக்கு இதுலேயுமே இருந்தது ஏஇ சிலபஸ்லேயுமே இருந்தது ஓகே ஸோ அப்போ இசி ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகுது ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்து சாலிடாக நமக்கு கவர் ஆகுது ரிமைனிங் ஃபைவ் யூனிட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்என்ஐ ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க தென் மிஷின்ஸுமே வந்து பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இயரில் படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அடிஷ்னல் திங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் சிஸ்டம் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அடிஷ்னலாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களாம்மா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஏஐக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வந்து நல்லாவே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த ரிமைனிங் ஒரு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டங்கிறதே கிடையாது ஓகே ஸோ அதனால் ஈஸி ஸ்டூடெண்ட் தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்க ஓகேங்களா இது ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய எக்ஸாம் அதாவது ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய எக்ஸாமுக்கும் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் டேரெக்டாக அடுத்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஆர்பி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேரெக்டாக போய் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு இந்த எக்ஸாம் எழுதி இது ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த எக்ஸாமுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ என்னோடய விருப்பம் வந்து என்ன அப்படின்னா இசிஇ ட்ரிப்பிள் இ அதுவும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்பல்சரி அப்ளை பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணோம் எழுதலாம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக நம்ம கிளியர் பண்ணி உள்ளே போகிறோம் அப்படிங்கிற தாட்டோடு அப்ளை பண்ணிவிட்டு உட்காந்து படிங்க எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஏக்கு கூட நமக்கு அந்தளவுக்கு கேப் இல்லை ரொம்ப ரஷ் அப் பண்ணி தான் முடித்தோம் பட் ஆனால் இதுக்கு வந்து நமக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் சாலிடாக இருக்கிறதுனால நிறைய த்ரீ மந்த்ஸுக்கு மேலேயே இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறையவே டைம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் தாராளமாக உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சரி இப்போ நான் உங்கள் டவுட் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரிபிள் இ சிலபஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இசி ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்க்கு நோ இஷ்யூஸு நீங்கள் உங்களோட இதில் அப்படியே ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுதான் ஓகே சரி இப்போ நம்ம அகாடமியில் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம சைட்லேருந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி டெஸ்ட்டு பேட்ச் இருக்குமா ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு அடுத்த அப்கமிங் வீடியோஸில் என்ன ஷெடியூல் போட்டிருக்குறோம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் க
அதனால் டெஸ்ட் பேட்சு தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட் பேட்சு நம்ம அகாடமியில் கண்டிப்பாக உண்டு நான் அதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் தென் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் ஃபைவ் யூனிட்ஸ்க்கு வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா பட் டெக்னிக்கல் எஸ்ஐலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்லாம் இருக்காது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சர்க்கியூட் ஏரியாலாம் இருக்காது பட் நம்ம இந்த சிலபஸ்க்குமே வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைப்பா ஃபைவ் யூனிட்ஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் சர்க்கியூட் தியரி இஎம்எஃப் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டிஜி டிஜிட்டல் ப்ராசஸர் தென் அதுக்கப்புறம் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா ரெக்கார்டட் கோர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் மட்டும் வேணும் மேம் நான் எல்லாமே படிச்சிட்டேன் மேம் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மட்டும் எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு நீங்கள் பர்டிகுலர் வீடியோஸ் வேணும் அந்த சப்ஜெக்ட்க்குரிய வீடியோஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கக்கூடிய நம்பருக்கு வந்து தாராளமாக கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறது இது தாமா வீடியோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் தென் அதுக்கடுத்து டெஸ்ட் பேட்ச் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் தென் அதுக்கடுத்தது நான் நம்மளோட சேனலில் என்னென்ன வீடியோஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிலபஸ் வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம எப்போதுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு இல்லை அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட் கீ பாயிண்ட்டு இல்லை மினி கான்செப்ட் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய எடுத்துகிட்ருக்குறோம் ஓகேங்களா இந்த சிலபஸ்க்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து அது ஐ மீன் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா போடுற வீடியோவை கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இதோட கண்டினியூஷன் உங்களுக்கு என்னங்கிறது தெரியும் ஓகேங்களா இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குங்கிற பட்சத்துக்கு மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓக